Al finalizar el horizonte medio, donde tuvo lugar la hegemonía Guari, se realizaron diversos movimientos migratorios en búsqueda de tierras fértiles donde establecerse, llegando uno de estos grupos al primitivo pueblo de Acamama, habitada por un curacazgo llamado Ayarmaca, a quienes tuvieron que enfrentarse a los ayus de Ayarmanco o Manco Capac a su llegada al valle. Proyecto Panaca presenta Imperio Incaico, la historia del Tahuantinsuyo. Según el principal mito sobre su origen, los hermanos Sayeruchu, Ayarcachi, Ayarmanco y Ayarauca salieron de la cueva Pacaritambo, ubicada en el cerro Tambotoco. Ellos estaban acompañados de sus cuatro hermanas, Mama Ogyo, Mama Huaco, Mama Cura y Mama Rawa, con quienes peregrinaban buscando un lugar para establecerse. Sin embargo, temiendo la fuerza de Ayarcachi, sus hermanos con engaños lo hicieron regresar a su cueva de origen, encerrándolo con bloques de piedra, luego de lo cual siguieron su camino llegando a Kirirmanda, donde se decidió que Yeruchu permanezca en dicho lugar transformado en una huaca principal llamada Wanakauri. Ayarmanco, por su parte, lanzó dos varas de oro para definir en qué lugar los Ayus finalmente se asentarían, insertándose una de ellas en el territorio que sería conocido como Cusco. Ayarauca se dirigió entonces a dicho lugar con la intención de poblarlo, convirtiéndose en piedra a su llegada, señal que indicaba la posesión del espacio para Ayarmanco y sus hermanas, denominándose en adelante Manco Capac. Si bien esta leyenda explica el asentamiento de los pueblos migrantes en el Valle de Acamama, no hay certeza sobre la fecha en la que se habría llevado a cabo, sucediendo probablemente en el año 1100 d.C., a este primer periodo se le conoce como periodo curacal, siendo los curacas más importantes Manco Capac y Sinchirroca. Posteriormente se desarrollaría el periodo de la Confederación Cusqueña, donde las alianzas entre los quechuas y los curacas vencidos significarían el inicio de su expansión territorial, siendo el último gobernante de este periodo Huiracocha, con cuyo término se daría inicio el periodo imperial, donde los cusqueños logran imponerse a los pueblos vecinos, siendo el punto de partida la victoria sobre los chancas, llevada a cabo por el Inca Pachacútec. En este último periodo, el imperio lograría una gran expansión, llegando por el norte hasta el río Ancasmayo en Colombia, y por el sur hasta el río Biobío o Maule en Chile, ocupando los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Sin embargo, también concluiría debido a la guerra civil por la sucesión desatada entre Huáscar y Atahualpa, ambos hijos de Huayna Capac, y la llegada en 1532 de las huestes españolas al mando de Francisco Pizarro, quien luego de capturar y ejecutar a Atahualpa, un año después tomaría el Cusco y con ello la destrucción y caída del Tahuantinsuyo. Las regiones o suyos en los que se dividió el imperio fueron cuatro, por ello, el nombre Tahuantinsuyo se puede interpretar como las cuatro regiones del sol, teniendo a la ciudad del Cusco como capital. Así, encontramos al Chinchaisuyo, ubicado al noroeste del Cusco, al Antisuyo, al este del Cusco, al Contisuyo, al suroeste del Cusco, y al Coyasuyo, al sur de la ciudad imperial. Como sociedad, fue jerárquica y rígida, siendo la autoridad principal el Zapa Inca, quien era considerado hijo del sol, señor de la tierra y ordenador del mundo. Tenía su residencia en el Cusco y utilizaba como símbolo de poder la mascaipacha roja. Su sucesor, denominado Auki, a diferencia de algunas monarquías, no siempre debía ser el primogénito, ya que el Inca lo elegía de entre los sabidos con su esposa principal, la Coya, teniendo en consideración sus habilidades y capacidades. La organización social estuvo basada en unidades familiares denominadas Ayus, ligadas por vínculos de origen y parentesco que los combinaba a ayudarse y protegerse, por lo que sus integrantes estaban prohibidos de desplazarse a diferentes lugares, salvo por mandato y disposición del Inca, lo que los convertía en mitimajes. Por el contrario, los grupos familiares nobles correspondientes a cada Inca eran llamados panacas. El trabajo estuvo muy ligado a las actividades de los Ayus y fue muy importante para la subsistencia de la población. Así, encontramos diversas modalidades como el Aini, que consistía en la ayuda mutua realizada entre los miembros del Ayu 
como en actividades agrícolas o de construcción y reparación de casas. La minca, que era el trabajo obligatorio y colectivo en beneficio de todo el ayu, como la construcción de puentes. La mita, que era el trabajo realizado por los varones de entre 18 a 50 años en favor del gobierno, como la construcción de fortalezas y templos o realización de actividades artísticas. Y la chunca, que era el trabajo que debía realizarse en caso de desastres naturales. La economía del Tahuantinsuyo funcionó bajo dos principios fundamentales, la reciprocidad y la redistribución. Asimismo, estuvo basada en la agricultura, siendo la tierra un elemento esencial, por lo que se encontraba repartida entre las tierras del Inca, del Sol y las destinadas a los Ayllus. Para su aprovechamiento se usaron grandes obras de ingeniería hidráulica como canales, acueductos y represas, y técnicas agrícolas como andenes, camellones y cochas. Asimismo, lograron la domesticación de casi 2.000 plantas de uso alimenticio. La ganadería también estuvo presente, criando animales como la llama o la alpaca, las que eran utilizadas para sacrificios, transporte y para la producción de lana, con la que se elaboraban las vestimentas de la nobleza. La educación fue de carácter elitista, siendo los hijos varones de los nobles quienes tenían acceso a una educación privilegiada, ya que eran preparados para ejercer los cargos públicos en el Yachayhuasi o Casa del Saber, donde eran educados por los amautas. Esta educación culminaba con la ceremonia denominada Huarachicui, la misma que consistía en una serie de pruebas físicas y de habilidades que demostraban su madurez para asumir los cargos de responsabilidad. Una vez superada esta prueba, se le colocaba la guara o taparrabo y las orejeras por primera vez. Solo existió un yachaiwasi y se encontraba en la capital imperial, el Cusco. También existió un centro de enseñanza para las mujeres, denominado Akyawasi o Casa de las Escogidas, donde no solo estudiaban las mujeres nobles, sino también podían acceder las mujeres del pueblo, las mismas que eran elegidas de entre los 8 y 10 años por su belleza e inteligencia. En este centro, las jóvenes eran educadas por las mamaconas, aprendían a tejer y a realizar diversas actividades artísticas. También, muchas de ellas eran destinadas a ser entregadas como esposas para forjar alianzas, ser esposas secundarias del Inca o mantenerse como vírgenes del sol. Los Akyawasis fueron numerosos, existiendo a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. Los Incas fueron politeístas, siendo el dios más importante el Inti o Sol, a quien consideraban su padre y que luego de la victoria contra los chancas había desplazado a Huiracocha como dios supremo. También rindieron culto a Iyapa, dios del rayo, Pachacamac, dios subterráneo vinculado a los sismos y terremotos, Pachamama, madre tierra y productora de alimentos, entre otros dioses menores. Su cosmovisión estuvo basada en tres espacios o mundos complementarios. El Hanampacha, que era el lugar donde habitaban los dioses, el Caipacha, lugar donde vivían los incas y los hombres, y el Ucupacha, donde permanecían los muertos y los dioses subterráneos. El Huilacumu era el sumo sacerdote y quien oficiaba todas las ceremonias religiosas importantes en el Tahuantinsuyo. Algunos cronistas señalan a esta figura como un segundo inca, dedicado a todo lo concerniente con la organización religiosa. Era hermano o tío del Inca y ejercía el cargo hasta su muerte. Asimismo, decidía sobre los sacrificios de animales o humanos que debían realizarse en honor a los dioses en las diversas fiestas o ceremonias, como la designación de un nuevo Inca, el Capac Raimi, donde se realizaban las pruebas del Guarachicui, o el Inti Raimi, donde se honraba el sol. Si bien no tuvieron una escritura como tal, los Incas, mediante los llamados Kipu Kamayok, Manejaron diestramente el Tahuantinsuyo gracias a los quipus, cordeles anudados que registraban información contable, donde los colores, nudos y distancias entre ellos permitían distinguir el tipo de información que se consignaba. Los nudos representaban desde unidades hasta decenas de millares, puesto que la contabilidad inca se basaba en un ordenamiento decimal. Sin embargo, a pesar de los estudios realizados sobre los mismos, Aún no han podido ser descifrados en su totalidad debido a la destrucción a la que fueron sometidos durante la dominación española. Respecto a la arquitectura, esta ha sido uno de sus logros más notables y admirados por la humanidad, 
puesto que usaron piedras pulidas, unidas y encajadas entre sí, sin la ayuda de ninguna mezcla, las mismas que perduran hasta la actualidad. Se sabe que para realizar sus construcciones, primero las planificaban utilizando maquetas hechas de piedra, arcilla o madera. Las características más resaltantes que encontramos son sus puertas y ventanas trapezoidales, escasez de columnas y predominio del uso de la piedra, tal y como podemos apreciar en el Centro Administrativo de Pisac, la Ciudadela Sagrada de Machu Picchu o en lo que fue la Fortaleza de Sacsayhuaman, antes de su destrucción, luego del llamado Sitio de Cusco. Asimismo, los incas, a efecto de poder ejercer la administración y traslado de los recursos en sus dominios, construyeron una compleja red vial denominada Capacñán, o Gran Camino Inca, la misma que logró unir a todo el Tahuantinsuyo atravesando desiertos, zonas agrícolas, terrenos escarpados y pantanos, teniendo como eje principal a la capital imperial, el Cusco, como punto inicial. En cuanto a la textilería, esta fue muy avanzada durante el apogeo inca, teniendo importancia religiosa, social y política, destacando sus tapices, mantos de plumas y vestuario, siendo dentro de estos últimos los más comunes el uncu o poncho, que era un tipo de camisa hasta las rodillas sin mangas. Utilizaron diversos materiales como el cabulla, lana y algodón, y técnicas como el hilado, el brocado, el entrelazado, entre otros. Su escultura fue elaborada mayoritariamente en piedra, aunque también utilizaron el oro y la plata. De estas últimas quedan poquísimas muestras debido a la fundición de la que fueron objeto por parte de los españoles para convertirlas en lingotes. Representaron figuras humanas, de animales y vegetales. La orfebrería inca fue muy destacada, gracias a los conocimientos que adquirieron de los chimú, siendo utilizada principalmente con fines religiosos, usando para su elaboración metales preciosos como el oro, la plata y también el cobre, empleando para su elaboración la técnica de cera perdida y el método de moldes. Si bien la alfarería no fue una expresión de gran desarrollo como las demás, debido a que su producción fue de cantidad y no de calidad, dentro de su manufactura más conocida encontramos al quero, utilizado como vaso ceremonial, y al aríbalo, cántaro grande decorado con formas geométricas destinado al traslado de líquidos o elaboración de licor. Los incas elaboraron también una música pentatónica, solo con las notas do, re, fa, sol y la, utilizando instrumentos de viento como las antaras, zampoñas y quenas, o de percusión como el huancartinja, ya que no conocieron los instrumentos de cuerda. La música acompañó las ceremonias y fiestas en el Tahuantinsuyo, así como la danza, la misma que tenía un carácter mágico religioso y eran dedicadas al culto, a la guerra, al amor, a los embríos, etc. El Imperio Incaico, considerado el más grande de América, llegaría a su fin el año 1533 con la ejecución de Atahualpa y la toma de la ciudad imperial del Cusco por parte de las huestes de Francisco Pizarro quien durante la imposición del Estado español destruiría en su mayor parte grandes templos y fortalezas, así como piezas de inconmensurable valor histórico para la humanidad. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.